மை டே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் பேரண்ட்ஸ் திஸ் இஸ் டேனியல் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு விஷன் எம்பிபிஎஸ் பிடிஎஸ் இது போன்ற இந்த மருத்துவ படிப்புகளில் இரண்டாம் சுற்றில் இடம் கிடைத்த மாணவர்கள் இப்போதைக்கு அவங்க கிட்ட இருக்கிற பெரிய கொஸ்டின் என்னன்னா கேன் ஐ பார்ட்டிசிபேட் இன் த தேர்ட் ரவுண்ட் தேர்ட் ரவுண்ட் அப்படிங்கிற மாப்பப் ரவுண்டில் ரீஎல் அட்மெண்ட் பண்ண முடியுமா அப்கிரடேஷன் பண்ண முடியுமா தமிழ்நாடு மெடிக்கல் செலக்ஷன் கமிட்டியில் தேர்ட் ரவுண்ட் மாப்பப் ரவுண்டுக்கு யாரெல்லாம் எலிஜிபிள் யாரெல்லாம் நாட் எலிஜிபிள் அப்படிங்கிற கேள்வி நிறைய பேர்த்துக்கு இருக்குது இந்த வீடியோவில் அதை பற்றி தான் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த வீடியோ ரொம்ப முக்கியமான ஒரு வீடியோ பிகாஸ் கவர்மெண்ட் ப்ராஸ்பெக்டர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் பட் ஆஃப் ப்ராஸ்பெக்டர்ஸ் இந்த ரெட்லியும் என்ன மாதிரியான விஷயங்கள் அப்டேட் பண்ணியிருக்காங்க என்ன பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் தெளிவாக இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் அட் த சேம் டைம் இந்த வீடியோ இது வரைக்கும் நீங்கள் லைக் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா லைக் பண்ணிடுங்க அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ தட் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் அவங்களுக்கும் சென்றடையும் செகண்ட் ரவுண்டுடைய முடிவில் எம்பிபிஎஸ் பிடிஎஸ் இது போன்ற மருத்துவ மருத்துவ படிப்புகள் உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இப்போ நிறைய பேருக்கு ஒரு சிலருக்கு ஃப்ரெஷ் அலாட்மெண்ட் வந்திருக்கும் ஒரு சில ரீ அலாட்மெண்ட்டில் செகண்ட் ரவுண்டில் வேறு ஒரு காலேஜில் சேர்ந்திருப்பீங்க இந்த மாதிரி வாட் எவர் மே பி த கிரைடீரியா இந்த கேட்டகரியில் இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் தேர்ட் ரவுண்டுக்கு பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சிம்பிள் ஆன்சர் ஆஸ் பர் த ப்ராஸ்பெக்டர்ஸ் யூ ஆர் நாட் எலிஜிபிள் அப்படிங்கிறது தான் அதனுடைய ஆன்சர் ஆனா இதுல என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்கு அப்படிங்கறத பத்தி நான் உங்களுக்கு தெளிவா சொல்லிடுறேன் அண்ட் ஃப்ரெஷ்ஷா இது வரைக்கும் எனக்கு சீட்டே கிடைக்கல சார் நான் தேர்ட் ரவுண்டுக்கு எலிஜிபிளான்னு கேட்டீங்கன்னா இது வரைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் செகண்ட் ரவுண்ட் சீட் கிடைக்காத மாணவர்கள் தேர்ட் ரவுண்ட்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம் ஆனா செகண்ட் ரவுண்டுடைய முடிவுல ஏதோ ஒரு கல்லூரி உங்களுக்கு கிடைச்சிருச்சுங்கிற பட்சத்துல யூ கேன் நாட் பார்ட்டிசிபேட் இன் த தேர்ட் ரவுண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு மெடிக்கல் செலக்ஷன் கமிட்டி இது கவர்மெண்ட் கோட்டா ப்ராஸ்பெக்டர்ஸ்ல பேஜ் நம்பர் பாத்தீங்க அப்படின்னா தேர்ட்டி நைன்ல நம்ம இருக்கிறோம் இந்த தேர்ட்டி நைன்ல எலிஜிபிள் கேண்டிடேட்ஸ் ஃபார் மாப் அப் அப்படிங்கிற ஒரு லிஸ்ட் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க அதுல ஏ கேண்டிடேட் நாட் ஹோல்டிங் எனி எம்பிபிஎஸ் ஆர் பிடிஎஸ் சீட்ஸ் அண்டர் ஆல் இண்டியா கோட்டா அண்ட் ஸ்டேட் கோட்டா வில் பி அலவு டு பார்ட்டிசிபேட் இன் ஸ்டேட் கோட்டா மாப்பு கவுன்சிலிங் போட்டிருக்காங்க இப்போ ஸ்டேட் கோட்டா மாப்பு கவுன்சிலிங்ல நீங்க பார்ட்டிசிபேட் பண்றதா இருந்தா ஆல் இண்டியா கோட்டாலையும் ஸ்டேட் கோட்டாலையும் செகண்ட் ரவுண்டுடைய முடிவுல உங்ககிட்ட எந்த சீட்டும் இருக்கக்கூடாது இதுவரை சீட்டு கிடைக்காத மாணவர்கள் தான் மாப்பப் ரவுண்டில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் ப்ராஸ்பெக்டர் சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் செகண்ட் பாயிண்ட் இதில் வந்து என்ன போட்டிருக்குன்னா ஏ கேண்டிடேட்ஸ் ஹூ பார்ட்டிசிபேட்டட் இன் ரவுண்ட் ஒன் அண்ட் ரவுண்ட் டூ பட் நாட் அலாட்டட் எனி சீட்ஸ் ஆர் எலிஜிபிள் டு ஸ்டேட் கோட்டா மாப்பப் ரவுண்ட் இப்போ ஸ்டேட் கோட்டாவில் ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் செகண்ட் ரவுண்ட் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணேன் ஆனால் எனக்கு சீட் கிடைக்கல நீங்கள் எலிஜிபிள் தேர்ட் ரவுண்டுக்கு பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறதுக்கு எலிஜிபிள் தேர்ட் பாயிண்ட் ஏ கேண்டிடேட்ஸ் ஹூ வேர் அலாட்டட் அ சீட் இன் ரவுண்ட் ஒன் அண்ட் நாட் ஜாயின்ட் ஆர் ரிசைன் த சீட் பிஃபோர் த ஸ்டிப்புலேட்டட் டேட் அண்ட் ஆல்சோ பார்ட்டிசிபேட் இன் ரவுண்ட் டூ பட் நாட் அலாட்டட் அ சீட் ஆர் எலிஜிபிள் டூ ஸ்டேட் கோட்டா மாப்பப் ரவுண்ட் இது என்ன சொல்லுதுன்னா ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டில் எனக்கு சீட் கிடைச்சிச்சு ஆனால் நான் ஃப்ரீ எக்ஸிட் கொடுத்துட்டேன் அதாவது நான் சேராமல் போயிட்டேன் சேர்ந்து ரிசைன் பண்ணிட்டேன் ஃப்ரீ எக்ஸிட்டை வெளியே வந்துட்டேன் செகண்ட் ரவுண்டில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணேன் நான் விரும்பின காலேஜ் எனக்கு கிடைக்கல இப்போ இப்படி இருக்கிற கேண்டிடேட்ஸ் வந்து தேர்ட் ரவுண்டுக்கு பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம் எலிஜிபிள் சரிங்களா இப்போ கேண்டிடேட்ஸ் ஹூ ஆர் ஹூ வேர் அலாட்டட் அ சீட் இன் ரவுண்ட் ஒன் அண்ட் நாட் ஜாயின் அண்ட் ரிசைன் இப்போ அவங்க வந்து செகண்ட் ரவுண்டில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறாங்க செகண்ட் ரவுண்ட்லேயும் அவங்களுக்கு பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி அவங்களுக்கு சீட் கிடைக்கல அப்படின்னா அவங்களும் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா எலிஜிபிள் ஃபார் தேர்ட் ரவுண்ட் கடைசி பாயிண்ட் என்ன இஃப் அ கேண்டிடேட் டிஸ்கண்டினியூஸ் ஆர் நாட் ஜாயின் த கோர்ஸ் ஆஃப்டர் கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் ரவுண்ட் டூ ஆஃப் ஆன்லைன் கவுன்சிலிங் ஹி ஆர் ஷி வில் பி எலிஜிபிள் டு அட்டன் த சப்சிக்வெண்ட் மாப் ரவுண்ட் கவுன்சிலிங் தமிழ்நாடு பொறுத்த வரைக்கும் மாப் அப் ரவுண்டில் ஃப்ரெஷ் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் அலோவ் பண்ணுறாங்க இந்த ஃப்ரெஷ் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஆல்ரெடி ரேங்க் லிஸ்ட்டில் உங்கள் பேர் வந்திருக்கணும் ஆனால் நீங்கள் ஃபஸ்ட் ரவுண்ட் செகண்ட் ரவுண்டில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலன்னா கூட அல்லது பண்ணி நீங்கள் ச பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்கீங்க சீட்டு கிடச்சிது சேராமல் போனீங்க அப்படின்னா கூட தேர்ட் ரவுண்டில் திரும்ப நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் யூ கேன் ரிஜிஸ்டர் யோர் செல்ஃப் அண்ட் பார்ட்டிசிபேட் இருந்தால் தேர்ட் ரவுண்ட் இது மாப்பு ரவுண்டுடைய ரூல்ஸ் இப்போ
அட்மிட்டட் கேண்டிடேட் லிஸ்ட்ல உங்களுடைய பேர் இருந்துச்சு அலாட்டட் லிஸ்ட்ல இருந்துச்சுனாலே போதும் நீங்க சேர்றீங்க சேரலைங்கிறது செகண்டரி அலாட்டட் லிஸ்ட்ல உங்க பேர் வந்துருச்சு அப்படின்னாலே யூ ஆர் நாட் எலிஜிபிள் டு பார்ட்டிசிபேட் இன் தேர்ட் ரவுண்ட் ஆஃப் ஸ்டேட் கோட்டா கவுன்சிலிங் நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் ஆல் இண்டியா கோட்டா தேர்ட் ரவுண்ட்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்றீங்க அங்க உங்க பேர் வந்துருச்சு லிஸ்ட்ல பேர் வந்துருச்சு அலாட்டட் லிஸ்ட்ல ப்ரொவிஷனல் அலாட்மெண்ட் லிஸ்ட்ல உங்க பேர் வந்துருச்சு அப்படின்னா யூ ஆர் நாட் கன்சிடர் ஆர் யூ ஆர் நாட் எலிஜிபிள் டு பார்ட்டிசிபேட் இந்த ஸ்டேட் கோட்டா மாபோகிறோம் third point if a candidate is allotted during state map up round he or she will have to join the allotted college appo solli potranga appo map up round la seat kedachirichu sir state quota la participate pandringa ungalku seat kedachirichu nu sonna kedachaduna kandipa neenga and college la sendu da aganum allotted candidates during map up round will not be eligible for subsequent stray vacancy counseling appo solli potranga appo kadasi round undu stray vacancy round fourth round illingala அந்த இதுக்கு தேர்ட் ரவுண்ட்ல சீட் கிடைச்ச மாணவர்கள் யாருமே தேர்ட் ஃபோர்த் ரவுண்ட்ல வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடியாது அப்படிங்கறத சொல்லியிருக்காங்க தேர்ட் ரவுண்ட்ல சீட் கிடைக்கலன்னா ஃபோர்த் ரவுண்டுக்கு போகலாம் அப்ப அப்கிரேடேஷன் தமிழ்நாடு பொறுத்த வரைக்கும் செகண்ட் ரவுண்ட்ல மட்டும்தான் அலோவ் பண்றாங்க ஆனா ஆல் இண்டியா கோட்டால தேர்ட் ரவுண்ட்லயும் அலோவ் பண்றாங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல ஆல் இண்டியா கோட்டா ப்ராசஸ் அப்படிங்கிறது வேற அது இப்போ தமிழ்நாடு இருக்க மாதிரியே தான் இருந்துச்சு அங்கேயும் தேர்ட் ரவுண்ட்ல ரீ அலாட்மெண்ட் அப்படிங்கறத அலோவ் பண்ணல அதுக்கு அவங்க சொன்ன ரீசனும் இதே டிஜிஹெச்எஸ் நோட்டிபிகேஷன் தான் அந்த நோட்டிபிகேஷன் அடிப்படையில தான் கடந்த ஆண்டு எல்லா ஸ்டேட்ஸுமே எம்சிசி உட்பட எல்லாருமே வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா தேர்ட் ரவுண்ட்ல ரீ அலாட்மெண்ட் அலோவ் பண்ணல அப்போ இப்போ என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா எம்சிசி கவுன்சிலிங் அவங்களுடைய ப்ராஸ்பெக்டஸ்ல எம்சிசினுடைய ப்ராஸ்பெக்டஸ்ல தேர்ட் ரவுண்டுக்கு பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாமான்னு கேட்டா எஸ் னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க தேர்ட் ரவுண்ட்ல அப்டேஷன் அலவுடான்னு கேட்டா எஸ் னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அதே இது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல பாத்தீங்கன்னா அப்டேஷன் இஸ் நாட் அலவுட் இந்த தேர்ட் ரவுண்ட் பட் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு இந்த வருஷத்துல அப்டேஷன் இஸ் அலவுட் இந்த தேர்ட் ரவுண்ட் ஃபார் ஆல் இண்டியா கோட்டா ஆல் இண்டியா கோட்டால அப்டேஷன் அலோவ் பண்றதுனால தமிழ்நாட்டிலயும் அப்டேஷன் அலோவ் பண்ணா நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கறதா ஒரு கல்வியாளரா என்னுடைய எதிர்பார்ப்பும் கூட இதுல நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு இது யாருக்கு அட்வான்டேஜ் கேட்டீங்கன்னா ஒருவேளை அப்கிரேஷன் அலோவ் பண்ணாங்க அப்படின்னா இப்ப கிடைச்ச அந்த பார்டர் ரேஞ்ச்ல இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் கடைசியா சீட்டு கிடைச்சிச்சு எனக்கு தான் இந்த என்னுடைய கம்யூனிட்டியில நான் தான் கடைசியா இருக்கிறேன் இல்ல இந்த இந்த கேட்டகரியில நான் தான் கடைசியா இருக்கிறேன் அப்படின் இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் எல்லாம் அதை விட ஒரு ஸ்டெப் முன்னாடி போறதுக்கான வாய்ப்புகள் அப்படிங்கிறது ஏற்படும் ஒருவேளை அப்கிரேஷன் அலோவ் பண்ணல அப்படின்னா அந்த வாய்ப்புகள் யாருக்கு கிடைக்கும்னா உங்க மார்க்கை விட கம்மியா மார்க் வச்சிருக்கிற மாணவர்களுக்கு கிடைக்கும் அப்போ நீங்க நல்ல மார்க் வச்சிருக்கிறீங்க உங்களை விட ஒரு மார்க் அல்லது ரெண்டு மார்க் கம்மியா இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் உங்களுக்கு கிடைக்காத கல்லூரிகள்ல அவங்க போய் சேர்றதுக்குரிய வாய்ப்புகள் அப்படிங்கிறது ஏற்படும் இஃப் அப்கிரேஷன் இஸ் நாட் அலோவ் நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரியும் ஏன்னா லாஸ்ட் இயர்ல இதே மாதிரி இஷ்யூஸ் நிறைய பேருக்கு வந்துச்சு போன வருஷத்துல மாப் அப் ரவுண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா செகண்ட் ரவுண்ட் கட் ஆஃப் மார்க் விட மாப் அப் ரவுண்ட்ல கட் ஆஃப் மார்க் கண்டிப்பா குறையும் இப்ப இந்த குறையற கட் ஆஃப் மார்க்ல எப்படி சேர்ந்தாங்கன்னா செகண்ட் ரவுண்ட்ல இருந்து அலாட்மெண்ட் ரீ அலாட்மெண்ட் அப்படிங்கிற விஷயத்த அலோவ் பண்ணாததுனால செகண்ட் டு தேர்ட் அப்கிரேஷன் அலோவ் பண்ணாததுனால செகண்ட் ரவுண்ட்ல எல்லாருமே தேவர் ஃபோர்ஸ் டு ஜாயின் ஆஸ் இந்த வருஷம் இருக்கிற மாதிரியே கண்டிப்பா சேர்ந்தே ஆகணுங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்துச்சு எல்லாரும் சேர்ந்துட்டாங்க நல்ல விஷயம் தான் ஆனா அப்கிரேஷன் தேர்ட் ரவுண்ட்ல அலோவ் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு எல்லாம் அவங்களுக்கு ஆல்ரெடி செகண்ட் ரவுண்ட்ல கிடைச்ச காலேஜ விட இன்னும் ஒரு ஸ்டெப் பெட்டர் காலேஜ் கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் ஏற்பட்டிருக்கும் பிகாஸ் தேர்ட் ரவுண்டுக்கும் செல்ஃப் ஃபினான்சிங் காலேஜஸ்ல பிரைவேட் யூனிவர்சிட்டிஸ்ல மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டால வேகன்சிஸ் இருக்கும் கவர்மெண்ட் காலேஜஸ்ல பெரிய அளவுல சேஞ்சஸ் இருக்காது ஆனா இந்த மொத்தம் எல்லா கேட்டகரியும் பிரைவேட் காலேஜஸ் பிரைவேட் யூனிவர்சிட்டிஸ் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா இதுல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வேகன்சிஸ் அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் கொஞ்சம் இருக்கும் அப்ப அந்த சீட்ஸ இந்த அப்கிரேஷன் இருந்துச்சு அப்படின்னா மற்ற மாணவர்களும் அந்த சீட்ல வந்து சேர்றதுக்கான வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தும் ரீ அலாட்மெண்ட்ல அவங்க பிடிச்ச காலேஜ் போய் சேர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் டு செகண்ட் ரவுண்ட் ஒரு அப்கிரேஷன் ஆப்ஷன் இருந்துச்சு சில பேருக்கு பிடிச்ச காலேஜஸ் கிடைச்சிச்சு அவங்க அதுல சேர்ந்துட்டாங்க இப்ப செகண்ட் ரவுண்டுக்கு புதுசா சேர்ந்த மாணவர்களுக்கு அவங்களுக்கு எந்த சாய்ஸுமே இல்ல அவங்க இப்ப கிடைச்ச காலேஜ்ல கண்டிப்பா சேர்ந்தாகணுங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷன்ல தான் இப்ப இருக்கிறாங்க பட் ஸ்டில் அவங்களுக்கும் ஒரு ஆப்ஷன் கொடுக்கலாம் அதே மாதிரி செகண்ட் ரவுண்ட்ல ரீ அலாட
ஒருவேளை தமிழ்நாடு மெடிக்கல் செலக்ஷன் கமிட்டி அவங்களாம் முன் வந்து மாணவர்களுடைய கோரிக்கையெல்லாம் ஏற்றுக்கொண்டாங்க அப்படின்னா அப்கிரேடேஷன் அலோவ் பண்ணாங்கன்னா நீங்க அப்கிரேடேஷனுக்கு ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ஆல் தி வெரி பர்ஸ் அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நினைக்கிறேன் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா மறக்காம இந்த வீடியோ கூட லைக் போட்டுருங்க அட் த சேம் டைம் இது வரைக்கும் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஆல் தி